Hola amigos, soy Komura, el principiante del violín. Seguimos hablando de las claves para la mano izquierda y hoy me gustaría hablar del siguiente tema. Seis causas principales por las que no podemos tocar bien y sus soluciones. Eh, con cualquier instrumento musical vamos aprendiendo poco a poco y mientras que sigamos practicando algo que nos corresponde al nivel que tenemos, después de estudiarlo mucho, al final nos sale más o menos bien, ¿verdad? Sin embargo, todos tenemos algunas experiencias de que no nos sale muy bien algún trocito, alguna pequeña parte de una obra, aunque lo practiquemos mucho, repitiendo mil veces, ¿no es así?, cuando nos pasa esto, los que están aprendiendo con algún profe podrían pedir sus consejos para solucionarlo. Pero los que estamos estudiando el violín sin ayuda de nadie, muchas veces no logramos solucionar ese problema y al final lo dejamos sin poder tocar bien. Y eso nos pasa mucho, ¿o no? Para tocarlo bien, si se necesita aprender una técnica especial, está claro que hay que saber que se existe esa técnica y que hay que aprenderlo. Pero si no se necesita ninguna técnica nueva y aún así no nos sale bien algún trocito de una obra, ¿qué hacemos? Hoy vamos a pensar de las posibles causas y de sus soluciones. Algunos de vosotros ya estaréis murmurando cómo se puede detectar el fallo y saber su solución, ni siquiera sin observar su interpretación. Claro que es imposible adivinar el problema que tiene cada uno sin observar cómo lo toca, pero también es verdad que hay ciertos fallos y errores que nos cometemos los principiantes con muchísima frecuencia, y lo estamos repitiendo mil veces sin cansarnos. Así que si revisamos los principales errores que tenemos nosotros, los principiantes, en muchos casos, ahí estará la causa y la solución adecuada para nuestros problemas. Así pienso yo. Por lo cual, hoy voy a listar seis causas principales por las que no podemos tocar bien y sus soluciones según con mi experiencia sufridas durante estos casi cuatro años después de empezar a aprender el violín con 55 años. Si estás sufriendo por no poder tocar bien una parte de la obra que estás practicando ahora, comprueba si se coincide con alguna de estas seis causas que voy a contar ahora y espero que se te solucione con esto. Eh, primera posible causa es esta. Parece una tontería, pero esto nos ocurre con bastante frecuencia. Eh, después de practicar mucho, seguimos sin poder tocarlo bien y seguimos sufriendo. Pero resulta que la mano izquierda ya te está funcionando bien y el que te está fallando es la mano derecha. Cuando se complica con la mano izquierda, nuestra cabeza se concentra en eso y no cubre lo suficiente el movimiento de la mano derecha. Esto ocurre mucho cuando ese trocito que no nos sale bien contiene una melodía con ligadura o contiene varios cambios de las cuerdas. Al principio no podíamos tocar bien por culpa de la mano izquierda. Pero después de practicar mucho, ya no sale bien con la mano izquierda. Sin embargo, como se necesita mucha concentración para que funcione bien la mano izquierda, nos hemos olvidado de cuidar con el movimiento de la mano derecha. Muchas veces tenemos el arco parado o sin movimiento ni presión suficiente para que suene bien ese trocito o no estamos efectuando el cambio de la cuerda con la mano derecha. Y también en otras ocasiones nos pasa lo contrario. Pensamos que el fallo está con la mano derecha y la verdad es que el fallo está con la mano izquierda. Así que 
es fundamental comprobar con qué mano está el fallo. Hay que estar consciente de que el fallo no siempre se queda en la misma mano. La cosa va cambiando según vamos practicando. Ahora pasamos al segundo. Esto puede pasar especialmente cuando tocamos con las cuerdas de mi o de la. Cuando bajamos de la posición alta hasta la primera posición, desde la posición alta hasta la primera posición, nos encontramos con cierta incomodidad con bastante frecuencia. Cuando no nos sale bien o nos cuesta tocar bien después de bajar de la posición alta, en muchos casos nos está estorbando el codo del brazo izquierdo. Cuando tocábamos en la posición alta, teníamos el codo bastante metido hacia dentro. Eh, en la posición alta, se mete el codo hacia dentro, así, en la posición alta. Y cuando bajamos a la primera posición, según va bajando, el codo va saliendo hacia afuera. Y eh, cuando ya la mano esté en la primera posición, el codo tiene que estar en la posición adecuada para tocar en la, posición, en la primera posición. Lo que pasa es que eh, para nosotros, los principiantes, eh, muchas veces eso no funciona bien y el codo, que estaba eh, bastante metido hacia adentro, después de bajar a la primera posición, sigue estando eh, en un lugar que no le corresponde ahora en la primera posición. Quiero decir que está demasiado metida hacia adentro. Eh, en esa situación no podemos tocar bien. Especialmente eh, tenemos dificultades con los de, eh, dedos tercero y, y cuarto. Eh, se queda con mucha tensión y no se mueve libremente. En ese caso, simplemente hay que sacar el dedo un poquitín hacia afuera y ya está solucionado. Se nota que ahora sí que se puede tocar libremente eh, sin ninguna tensión innecesaria. El sitio adecuado para el codo mmm, no solo se varía por las cuerdas que se toca. Claro, eh, según la cuerda eh, que tocamos, eh, el codo se mueve hacia afuera, hacia adentro. ¿no? Pero no se varía eh, solo por las cuerdas que se tocan, sino también se varía eh, la posición del codo eh, por las posiciones. Cuando estamos en las posiciones más altas, eh, automáticamente se mete hacia adentro y cuando bajamos, automáticamente tiene que salir hacia afuera. Y esto muchas veces nos olvidamos. Eh, pasamos al tercero. Cuando hay que subir a la posición alta de golpe, a veces no podemos llegar hasta ahí y nos quedamos cortos. Eh, especialmente eh, pasa con la cuerda de sonidos graves. Cuando queremos eh, subir de aquí a por aquí de golpe, con tanta distancia que hay, eh, nos quedamos corto y el sonido se queda demasiado grave. Eh, eso nos pasa mucho, ¿verdad? Para solucionarlo, eh, primero podemos emplear el método del gusano pulgadas, de lo que ya habíamos hablado en la edición anterior. O sea, para subir a, de golpe, en vez de hacerlo eh, manteniendo la forma de la mano izquierda, adelantamos con, solamente con el pulgar como algo preparatorio y luego subir. Esto nos facilita mucho subir de golpe. Pero eh, si no es suficiente con esto, eh, lo que podemos hacer es eh, trabajar con el brazo entero. Muchas veces eh, trabajamos solamente eh, con esta parte del brazo. O sea, intentamos a subir eh, con el movimiento de la muñeca y de esta parte 
antebrazo. Pero a veces con esto eh, no es suficiente. Hay que eh, ayudar con el movimiento de esta parte del brazo. Eh, trabajar junto eh, con el movimiento de la muñeca y de antebrazo y de la parte superior del brazo, todos juntos. O sea, como, como cerrar aquí, así. Entonces, eh, con una pequeña ayuda de esta parte superior del brazo, se puede subir hacia la posición muy alta eh, con bastante facilidad. Y otro problema que solemos tener cuando subimos de golpe a la alta posición es que no podemos llegar bien con el dedo menique. O sea, eh, eh, con la ayuda de adelantamiento de pulgar y luego eh, haciendo eh, la subida eh, con la ayuda de la parte superior del brazo, pues subir a la posición adecuada, conseguimos. Pero después de conseguir este cambio de posición, y muchas veces nos encontramos con la dificultad de, eh, como diría yo, de tocar con, con el dedo menique. Parece que la mano está bien situada en la posición alta, pero eh, muchas veces nos resulta difícil eh, llegar a donde hay que llegar con el dedo menique. Eso pasa muchas veces porque eh, aparentemente, eh, aunque parezca que la mano está eh, correctamente en el nuevo sitio, pero el pulgar se queda por aquí, atrás. Eh, cuando el pulgar se queda demasiado atrás, eh, el menique no llega a donde tiene que llegar. Hay que procurar que el pulgar esté un poquito más adelantado en un sitio adecuado para que podamos trabajar con el dedo menique. Especialmente cuando eh, después de terminar el cambio de posición, hay que, cuando hay que tocar con el menique, eh, la cuerda más grave, por ejemplo, así, eh, cuando el pulgar está, eh, se queda atrás, ya nunca llegamos ahí con Benique. El pulgar tiene que estar en un sitio adecuado para poder llegar hasta allí. Y también pasa lo mismo cuando queremos bajar de un golpe de la posición alta a la primera posición. Muchas veces eh, no podemos bajar lo suficiente y quedamos eh, en el sitio un poquito más alto eh, de lo que teníamos que haber llegado. En ese caso, eh, también eh, podemos contar eh, con la ayuda de la parte superior del brazo. En vez de trabajar solamente con la antemano, así no. Eh, vamos abriendo esta parte, así, abriendo esta parte, entonces eh, podemos llegar hasta la primera posición eh, sin ningún problema. Y ahora vamos a pasar al cuarto. Eh, no se coincide con ninguno de los tres casos que hemos hablado hasta ahora, pero no nos sale bien un trocito de una obra. En ese caso, muchas veces el problema está en las posiciones del dedo pulgar y del codo. Hay que tocar muy despacito esa parte que no nos sale bien y buscar la mejor posición del pulgar y del codo que nos facilite tocarlo bien. O sea, eh, el pulgar puede estar aquí, ahí, ahí, o incluso hay gente que eh, lo coloca un poquitín más así, muy inclinado, por ejemplo, ¿no? Y el codo eh, puede estar... Eh, por aquí, eh, donde, donde, donde quiera, puede cambiar de sitio buscando eh, el mejor lugar para tocar ese trocito que, que no nos sale bien. Cambiando el lugar de pulgar, el lugar de posición del codo, se nota eh, que se cambia muchísimo la facilidad o dificultad de tocar el mismo trocito. Cuando no nos sale bien, después de practicar mucho, cuando no nos sale bien ese trocito, es que muchas veces eh, estamos colocando mal el pulgar o eh, estamos colocando mal el codo. Entonces hay que buscar el mejor lugar, mejor posición del pulgar y del codo. 
Y una vez que descubramos la mejor posición del pulgar y del codo para tocar ese trocito, ahora lo que hay que hacer es empezar a tocar despacito desde un compás anterior y intentar a entrar al compás de la cuestión con la posición adecuada que habíamos descubierto del pulgar y del codo. Si conseguimos a entrar a la parte difícil con la mejor posición adecuada del pulgar y del codo, ya veréis qué bien os sale ahora esa parte que nunca os salía bien. Eh, pasamos al quinto. Eh, con el violín hay un problema común para todos los principiantes, que es que no siempre podemos colocar o llevar el dedo donde hay que colocar. O sea, muchas veces no, no, no llegamos con, los, con nuestros dedos. Hasta que tengamos la mano preparada para tocar el violín, seguiremos sufriendo con este problema. Y después de estudiarlo durante dos o tres años, pensamos que ya tenemos la mano un poco más adaptada y preparada para tocar este instrumento. Pero eh, en muchas ocasiones nos encontramos con el mismo problema de no poder llegar con nuestros dedos a donde hay que llegar. Esto nos ocurre primero porque todavía no tenemos la mano preparada bien para tocar el violín. Y segundo, por no aplicar la forma o la postura correcta de la mano para tocar esas notas a las que no llegamos. En general... Intentamos a colocar los dedos de forma más lateral a la cuerda, ¿verdad? La forma lateral, eh, quiero decir, eh, las cuerdas están eh, en esta dirección, como por ejemplo ahora está en la forma horizontal, ¿no? Y para colocar nuestros dedos también intentamos eh, colocarlos de forma lateral, o sea, de eh, esta forma. En vez de colocar así, Colocamos así, ¿no? Para que sea más lateral contra cuerdas. Eh, porque así conseguimos eh, muchas ventajas como poder extender más los dedos. O sea, si colocamos así, no podemos abrir mucho entre dos dedos. Pero si colocamos así, se puede abrir muchísimo. O también colocando así, de esta forma nos sirve mucho para aplicar más fuerte el vibrato, etc. Eh, pero a veces también hay que pensar en colocar los dedos de forma un poquitín más vertical contra las cuerdas. Vertical quiero decir eh, así. Esta es lateral. Esta es vertical. Y para hacerlo, eh, doblamos un poquito la muñeca hacia adentro. La muñeca de la mano izquierda eh, lo curamos hacia dentro. Con, un, con este pequeño movimiento, los dedos antes estaban así, de forma, eh, o sea, cerca de la forma lateral a las cuerdas, pero ahora. Eh, Doblando un poquito hacia adentro la muñeca, así, así, se queda más vertical contra las cuerdas. Y así eh, nos facilita varias cosas, como por ejemplo, para llegar bien a la cuerda sol con el dedo menique. Cuando teníamos así, eh, la cuerda de sol estaba muy lejos, pero cuando tenemos así, la cuerda, cuerda de sol está ahí, está mucho más cerca que antes. Y para llegar a la cuerda mi con el dedo índice, también, cuando teníamos eh, esta forma, eh, más de forma lateral con las cuerdas, con este dedo índice, llegar a mi era muy lejos. Pero eh, teniendo así, doblando un poquito la muñeca, el dedo índice está aquí, muy cerca de la cuerda. Eh. Se puede bajar fácilmente hasta aquí. O sea, eh, cuando tenemos que eh, tocar un acorde incluido con fa, 
recuerdo a mí, pues teniendo esta forma, nos cuesta muchísimo llegar hasta aquí, pero teniendo así, ya no nos cuesta nada. O sea, depende de la situación, depende de la necesidad. Eh, no siempre mantenemos esta forma bonita de tener los dedos de forma más o menos, o sea, más cerca a la lateral, sino a veces eh, cambiando un poquito el ángulo de muñeca y colocar los dedos de forma un poquito más vertical a las cuerdas. Eh, esto muchas veces nos facilita eh, muchísimo tocar ese trocito que no sale bien. Eh, no sé si me he explicado bien, ha sido un poquito complicado explicarlo. Pero bueno, pasamos al último, al sexto. Mm, había pensado mucho mm, a ver qué, qué incluir en estos seis puntos. Y después de pensar mucho, me gustaría incluir aquí el tema del acorde de quinto grado. Eh, seguro que hay muchos que están sufriendo mucho porque no sale bien el acorde de este tipo. El eh, acorde de quinto grado es eh, estos, los acordes que salen cuando eh, colocamos el dedo en el mismo sitio eh, de dos cuerdas. O sea, hay que apretar dos cuerdas juntas y eh, de ahí eh, podemos sacar acordes de 5 grados. Yo mismo sigo sufriendo eh, con esto, porque acorde de 5 grados es muy difícil. Y todavía no lo tengo solucionado de todo, pero me atrevo a hablar un poco de esto hoy, a ver si con esto os pueda ayudar de algo. Los que han empezado a estudiar el violín siendo pequeño, con los años que llevan, logran a tener una articulación fantasma antes de la primera articulación. Esta es la primera articulación. Y los que han empezado siendo pequeño y los que llevan muchos años tocando el violín, tiene, antes que esta articulación, tiene otra articulación. No es la articulación de verdad, pero algo parecido, porque ah, para ellos, por aquí, por donde empieza la uña, se dobra. Es algo que no tenemos nosotros. Y cuando se dobra aquí, así consigue más espacio eh, para apretar las cuerdas. Y cuanto más espacio que tenga, eh, resulta más fácil apretar dos cuerdas juntas. Esta es la ventaja que tienen los que han empezado siendo pequeños, el violín. Nosotros que no tenemos esa articulación fantasma, no podemos hacer lo mismo que ellos. Y aunque sigamos practicando muchos años, nosotros que hemos empezado siendo adulto con el cuerpo ya hecho, no vamos a tener tanta transformación del dedo como han tenido ellos. Pero aún así, siguiendo practicando, presionando esta parte de los dedos, eh, poco a poco sí que vamos a notar que se va ampliando este espacio de la punta de los dedos. Y con eso, aunque sea poco, nos facilita presionar las dos cuerdas juntas. Pero aparte de eso, ¿hay alguna posible solución para poder mejorar los acordes del quinto grado? Hay que ajustar el ángulo del dedo contra el diapasón y para eso hay que revisar la posición del codo. Eh, estoy hablando de este ángulo. Eh, más levantado, eh, puede ser algo que se ve mejor, más levantado o eh, más inclinado, así o así, esta diferencia de ángulo. Eh, cuando no nos sale bien el acorde del quinto grado, en muchos casos tenemos el codo demasiado metido hacia adentro, hacia adentro, demasiado metido. Y sacarlo un poquito hacia afuera y probarlo primero. A veces con esta pequeña maniobra se mejora mucho. Para mantener bien presionadas las dos cuerdas, 
necesitamos eh, cierto tamaño de espacio plana del dedo y para nosotros que no tenemos la articulación fantasma, lo único que podemos hacer para conseguir más espacio plano del dedo es inclinar un poco más el dedo. O sea, en vez de tener así levantado, inclinar, inclinar, así pegadito. Eh, pero teniendo el codo metido, así metido, metido, automáticamente el dedo se levanta, se levanta para eh, empujar estas dos cuerdas de la y mi. Eh, si metemos, si tenemos el codo metido, el dedo se levanta y no nos permite colocar así, así, pegadito, no. Entonces, pues sacando un poquito del de, eh, codo hacia afuera, ahora sí que nos facilita colocar el dedo así, pegadito, en vez de así levantado con la punta, sino así, con la yema entera del dedo. Eh, y para presionar bien las dos cuerdas a la vez, se necesita bastante fuerza. Y para conseguirla, necesitamos un buen apoyo de contrafuerza. O sea, si empujamos mucho eh, dos cuerdas, eh, claro, necesitamos otro punto de apoyo para recibirlo. Y para conseguirlo, también podemos probar una cosa que es colocar el pulgar abajo del diapasón. Eh, depende de cada uno, a lo mejor eh, este pulgar puede estar aquí, puede estar un poquito más abajo, puede estar un poquito más arriba, puede estar más inclinada, ¿verdad? Cada uno tiene su sitio favorito, pero eh, cuando apretamos mucho eh, para sacar el acorde de 5 grados, Necesitamos presionar mucho y para recibir esa fuerza eh, podemos probar colocando el pulgar debajo del diapasón. Eh, a ver. Así se queda. Si tenemos el pulgar aquí, no podemos recibir la fuerza que da este dedo y empuja mucho. Pero teniendo el pulgar aquí detrás, se queda como un sándwich. Con esta forma, eh, el pulgar puede aguantar bien muchísima presión que da este dedo. Así eh, podemos conseguir eh, que se quede muy fijo este dedo aquí. Eh, no se quede mitad flotando. Cuando este dedo se queda flotando, de medio flotando, nunca eh, conseguimos el acorde bonito. Hay que estar bien pegadito. Y para que esté bien pegadito, con muchísima presión, teniendo el pulgar justo detrás, aquí, de apasón, es más fácil de conseguirlo. Y otra cosa que quiero contar es, mmm, cuando queremos tocar el acorde de quinto grado con las dos cuerdas más graves, Podríamos probar colocando el dedo un poquitín más vertical a las cuerdas. Eh, en caso de las dos cuerdas más agudas, podemos colocar el dedo de forma casi lateral. Así. O sea, lateral total es así. Así. A las cuerdas. Pero así nunca colocamos el dedo. Siempre está un poquito inclinado, pero muy cerca de lateral. Para tocar acordes de quinto grado con la cuerda mi y la, pues podemos colocar el dedo de forma bastante lateral a las cuerdas, ¿no? Pero cuando queremos tocar acorde con la cuerda sol y re, el ángulo automáticamente cambia. Así. Automáticamente se acerca un poquito más al ángulo vertical. Vertical total es esto. Esto y esto, si comparamos, esto es más cerca a, al ángulo vertical de la. Entonces, cuando eh, colocamos de forma más o menos lateral a la cuerda, eh, 
con la yema de este dedo se puede presionar más o menos mismo punto, misma altura. Eh, si, si ponemos aquí una línea, pero cuando queremos tocar con estas dos cuerdas más graves, ese punto se cambia, se varía. Como el dedo va más inclinado, entonces es más difícil eh, presionar la misma altura exacta de esas dos eh, cuerdas, por lo cual nos resulta más difícil conseguir entonación, conseguir eh, el acorde correcto. Entonces, eh, para solucionarlo, eh, podemos intentar a colocar el dedo todavía más cerca a vertical, así. Así conseguimos la entonación eh, más correcta. Sería más fácil conseguirlo. Eh, si podemos colocar de manera totalmente, eh, como diría yo, así vertical, pues conseguiríamos la entonación totalmente, eh, o sea, perfecta, pero... A veces sí que se puede colocar de esta, esta manera el dedo, pero no siempre. Entonces, eh, en vez de colocar así, eh, vamos a buscar eh, un punto intermediario. Aunque no lleguemos a, a este ángulo, pues podemos eh, buscar la posibilidad de colocarlo un poquitín más cerca, un poquitín más cercano a, al ángulo eh, vertical. Así, yo creo que con estas dos cuerdas más graves eh, se puede conseguir la, la afinación más perfecta. Bueno, así, así pienso yo, de momento. Pero, bueno, este es un intento mío para mejorar mmm, la afinación de acorde de quinto grado con las dos cuerdas más graves pero a lo mejor no todos opinarían que esto sea acertado. Eh, si no estáis de acuerdo con esto, pues contármelo y darme otra opción, otra solución para mejorar la afinación. Así podríamos encontrar la mejor solución entre todos. Eh, pues con esto ya tenemos seis causas principales que se me ocurre de no nos sale bien después de practicar mucho y sus soluciones también. Cuando no os sale bien algún trocito de una obra, aunque lo practiquéis mucho, podéis revisar estos seis puntos por si hay alguno que se coincida con vuestro caso. Igual encontráis una solución eficaz. Eso espero. Eh, bueno, últimamente hemos seguido hablando de la mano izquierda y creo que ya hemos tratado muchos temas Así que creo que voy a terminar por la hora de hablar de la mano izquierda y desde el próximo vídeo empezaremos a tratar de la mano derecha. Gracias por acompañarme hoy y os agradecería mucho por vuestras suscripciones a mi canal. Espero volver a vernos pronto.